ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക പേരിലും തുടർച്ചയായിട്ട് വാഗയിൽ അൾസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് വാഗയുടെ ഉൾവശത്തോ നാവിൻ്റെ താഴെയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്സിൻ്റെ ഉൾവശത്തൊക്കെ ഈ അൾസർ സാധാരണയായി വരാറുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാറി വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലവർക്ക് രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് മാറിക്കിട്ടാൻ മാത്രവുമല്ല നല്ല വേദനയുമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികളായിക്കോട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ മുതിർന്നവരൊക്കെ എല്ലാവരിലും ഇതൊരുപോലെ കാണപ്പെടാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അൾസർ വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം വായയിൽ വരുന്ന അൾസർ ക്യാൻസറിൻ്റെ ലക്ഷണമാണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോവുകയാണ് അതിനാൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുതേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഹെൽത്ത് ടിപ്സും ഗർഭിണികൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് മ്യൂക്കസ് മെമ്മറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഈ വഴുവഴുപ്പുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ കട്ടി അതിങ്ങനെ കട്ടി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്ത് കട്ടി കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് വരികയും ചെറിയ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ അങ്ങനെ പൊട്ടൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്ന് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ ഈ അൾസർ കാണുമ്പോൾ ഈ നടുവിൽ മഞ്ഞ നിറവും ചുറ്റും ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് കളറുമായിരിക്കും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവരിൽ ഇത് രണ്ട് ആഴ്ചയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും ചെറുതായിട്ടും ചിലവർക്ക് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലും ഒക്കെ ഈ അൾസർ കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി ഈ അൾസർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറിവുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സം ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം ഈ അൾസർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഒട്ടും ഒരു പൊട്ടലോ ഒന്നുമില്ലാതെ അൾസർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ കട്ടികുറവ് മൂലമാണ് അങ്ങനെ ഒരു അൾസർ വരുന്നത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ മൂലം അൾസർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ അൾസർ വരാൻ കാരണം വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കകത്ത് അൾസർ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൂടാതെ അയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറവ് മൂലം ഈ അൾസർ വരുന്നു ഗർഭിണികളായിക്കോട്ടെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അയണും ഫോളിക് ആസിഡൊക്കെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഈ അൾസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വായിക്കകത്ത് പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് മൂലം വായിൽ അൾസർ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓവലേഷൻ്റെ സമയത്തായാലും പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്തായാലും ഒക്കെ ഈ അൾസർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഉള്ളവരിലും ഈ അൾസർ സാധാരണ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൾസറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ് പുകവലി പുകവലിക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലവർ ഹാൻഡ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ അൾസർ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചില ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അത്തരം ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മൗത്ത് വാഷ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ
ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഈ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുക വലിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മുറിവൊക്കെ നമ്മുടെ വായിക്കകത്ത് നിന്ന് അൾസറൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ ഉള്ള സമയത്തും നമ്മളിങ്ങനെ പുക വലിക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുകയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം പുക വലിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കുറവാണ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ സപ്ലിമെൻസൊക്കെ കഴിക്കുക അതുപോലെ ഫോളിക് ആസിഡ് അയൻ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻറ്റൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ടു ബി ട്വൽവ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതായത് ഇറച്ചി വിലക്കറികൾ മീൻ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടെൻഷൻ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ കുറയ്ക്കുക എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക കാരണം ഈ ടെൻഷൻസും സ്ട്രെസ്സൊക്കെയും ഈ അൾസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആ കണ്ടൻറ്റിൽ ആ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായിക്കകത്തുള്ള ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോരും വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചും കൂടി നേർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് നേരം നമുക്ക് വായിക്കകത്ത് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തുപ്പിക്കളയാവുന്നതാണ് അതും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഈ അൾസർ കുറയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് നേരം പിടിക്കേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഈ പതിനകത്തൊക്കെ പുളിപ്പ് വരാൻ കാരണമാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വേണ്ട ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് നേരമൊക്കെ മതി അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടിയും തേനും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അൾസറുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത്ര റെമഡീസൊക്കെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അതിൻ്റെ ചികിത്സ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് ഉത്തരം ഇതിലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്